Because the flies, como dicen. ¿Cómo está, hermano? Bueno, tú, tú también, como siempre, me vas haciendo preguntas. Sí, yo también. ¿no? Sí. Te de sí. los Es coyuntura, <coughs> una perspectiva de las instituciones y luego sociedad civil en esta coyuntura. Es un poco como el, 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 qué hacemos para ser mucho mejor sociedad civil. ¿no? Yo creo que se han avanzado en muchas cosas, pero otras no. Por ejemplo, en la mañana, te pongo ese ejemplo, estuvimos con los que forman parte del, del grupo este contra la corrupción, que se llama Comité de Participación Ciudadana. ¿El, el CPC? No. Sí, CPC. Que forman parte del Sistema Estatal de la, contra la Corrupción, que son ciudadanos. ¿no? El sí. Sistema Estatal Anticorrupción de la Corrupción. De la corrupción. <risa> Eso es. Eso es el Sistema Estatal de bueno, la Corrupción. Bueno, pues tienes una cosa institucional de ciudadanos que no mandan nada. Y están hechas las reglas de juego para que el comité técnico haga lo que quiera. Y estos medios tratan de dar un paso adelante y de decir, aquí los ciudadanos son los que... La, la mentada fiscalía tiene que estar sujeta a la participación de los ciudadanos. ¿no? Pero en la práctica las reglas del juego están hechas para que no peguen. No los pegue nadie del gobierno. Bueno, sí, 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 sí. ¿Se parece sí, eso? No es, no es nada ni consolador ni alargador pensar en esto, pero... Bueno, Fernando Fernández Font, rector de la Ibero Puebla. ¿Te imaginabas un escenario así de estos tiempos, este fin de año y el arranque con todo lo que está pasando? Pues no, definitivamente no, porque es imposible tener bola de cristal. Y además dicen que quien tiene bola de cristal termina este, cortado por los vidrios de la, de la bola de cristal, ¿no? Esto, si te parece, o sea la coyuntura más bien nacional, por empezar por ahí para enmarcar sí. un poco todo el tema, ¿no? O sea, bueno, saqueo en Pemex. Sí, el pero desde el principio, como decir, no imaginábamos que fuera a ganar López Obrador con el porcentaje de votos de, de, claro. de población que ganó. Incluso nosotros desde la Ibero de México habíamos tenido una serie de un organismo en toda la República apoyado por por alumnos y por gente que colaboraba, pues para tomar fotos de cada casilla, de los resultados y luego checar con eso. Luego también aquí Miguel Reyes y Miguel López hicieron todo un conteo de votos y como en cada tarjeta de pronto decían, pues votos que salían a favor de Marta Erika 560, ¿no? Y luego después el instituto decía 1100, ¿verdad? Entonces era, hicieron un estudio muy complejo en la que daba la suficiencia para este, anular el, el tipo de elecciones de acá. Pero antes, hablando así, cuando ya sale tan, tan abrumadora la, la victoria de López Obrador, bueno, pues ya, incluso este, el, nuestro Enrique, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues no, no tiene más menos que cruzar las manos, ¿no? Eso ciertamente despierta una doble polaridad muy clara, ¿no? O sea, la inmensa mayoría que por fin se ven reflejados una esperanza en un, una nueva persona que ha ofrecido un proyecto de gobierno muy diferente a los anteriores. Y un 30% más o menos, aunque eso ha ido variando, ya ahorita pues ha subido, ¿no? Porque antes era 60, 40, ahora es 70, 30, incluso con... Que, que entonces ven pues prácticamente a Venezuela aquí en México, ¿no? Es decir, bueno, pues es que ya ahí viene Venezuela, ¿no? Eh, la gestión de López Obrador ha sido interesante desde mi punto de vista, pero da la impresión que, que siendo una persona muy lista y muy astuta para poder ir afrontando toda la situación del país y lo que quiere, pues ha dado ciertos golpes que es muy difícil poder salvaguardar, por ejemplo, lo primero lo del aeropuerto, ¿no? Que dice, la única explicación que tiene es que una serie de gente que compró los terrenos alrededor y que ya tenían los grandes negocios, ¿no? 
es lo único que te explica, pues decir, pues no, yo no voy a aceptar este tipo de corrupción que no se puede quitar ya la venta de esos, de esos terrenos, ¿no? Pero al mismo tiempo dices, un aeropuerto con las dimensiones que se planeaba en cualquier ciudad importante está. Y entonces el de aquí ya no funciona, el de Santa Lucía, o sea, es, es el, el, el caos desde mi punto de vista. Además de todo el dinero invertido allí, dices que no se va a poder utilizar para nada eso, ¿no? Entonces, bueno, entonces ese tipo de cosas, obvio que para la gente que nunca se va a subir en un avión, pues es maravilloso. Dice, oye, qué padre que este señor bloquea esto, ¿no? Pero para la otra parte empieza a ser muy cuestionable, ¿no? Por otra parte... Muchos frentes, ¿no? Digo yo. Eso, eso, eso. Luego, la otra parte de la lucha contra el huachicol. Entonces, yo, con mucha gente que, que tratas, que está abominando a López Obrador, le digo, bueno, si quieres tenemos un presidente de la República que empezó de manera distinta que todos los demás. O sea, ¿quién había dado una batalla de frente contra el huachicol? Y bueno, a partir de ahí, contra el deseo de la corrupción. <coughs> nadie, nadie. Entonces... La pregunta que queda es decir, ¿sabía las consecuencias? A mí de pronto me da la impresión que se puede convertir en una guerra de guerrillas. O sea, que este, sí, todo eso, pero dices, ¿va a poder el ejército acompañar a todos los camiones, a todas las pipas que van a venir? Este, en cualquier momento, en cualquier ducto vuelven a eso, salen a la calle y explotan un camión. O sea, con las bases sociales que han generado estos cuates en... Y además, y con una serie de... de de necesidades reales, de pobreza, que dice, pues, pues, pues si no, ¿cómo te explicas? Lo de Tlahuelipa, ¿no? Pues, sí. Entonces, vamos, es una coyuntura de un, un país ciertamente polarizado, un presidente que toma decisiones que no se habían visto en particular sí. alrededor sí. De, de... Pero el saqueo brutal de una empresa como Pemex, la va a hacer así de entrada. Claro, pero, pero luego volvemos a lo mismo, es decir, de veras va a meter a la cárcel a los grandes peces que han estado favoreciendo esto o, o vamos a volver otra vez que sí hay 500 cochicoleros que ya levantaron <coughs> o qué, pero bueno otro frente es esto, el, el, la contradicción secundaria que hay en Michoacán con Aureoles y contra López Obrador, entonces los de la coordinadora de, 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 de maestros, de maestros entonces dicen, bueno, este no nos va a reprimir porque dijo que no nos iba a reprimir necesitamos tanto dinero y Aureo le, le dice al, al presidente ven aquí para que negociemos entonces, si, si él vaya a negociar qué fuerza tiene Aureo ¿no? si no quita por el uso legítimo de la fuerza el bloqueo oye, la, las pérdidas enormes que, que está viendo ¿no? el país está entonces, asomado así a abismos Hijos y... Lo de las maquiladoras de allá de Tamaulipas, hoy salía en el periódico que ya tres o cuatro maquiladores ya se iban a ir a Estados Unidos a otra parte, pero ya aquí ya no. Los 30 mil personas pidiendo aumento de sueldo en maquiladoras que a lo mejor desaparecen, ¿no? Entonces, como que podía ser que el Estado se le vaya diluyendo entre las manos. Y, y una cosa... <coughs> que pudiera ser muy peligrosa en un futuro, yo no sé hasta dónde pueda llegar, que cómo está sosteniendo a las grandes mayorías, a las grandes bases, que no les importa lo que los trenes pasen, que no les importa en realidad lo que y la gasolina, porque no tienen ni coche, etc., que entonces esté quedando muy bien con grandes mayorías y tronando al país hacia afuera. Por ejemplo, a, a ahora... Vino una persona que está al frente, o estaba al frente, de la Delegación de Puebla del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Y me dice, hasta finales de mes tenemos presupuesto, ya se acabó. Pues digo, si empieza a quitar el presupuesto a estas instituciones, al Inegi ya le quitó presupuesto. O sea, son instrumentos, pues podemos decir, de la sociedad civil, o cuando menos no son del gobierno y tienen su propia autonomía, que están financiados por ellos, que el momento que quiten la investigación de qué está pasando con el país, el INEGI que te diga, pues desde las situaciones de pobreza, las, la, la medición de, de la educación, etc., todo lo que el INEGI hace, que de pronto se acabe. Entonces, ¿qué está pasando? Que todo ese dinero, de alguna manera, va a caer en las mayorías, 
pero como país no vamos a tener posibilidad de salir. Pues, o sea, pues, a mí eso me preocupa mucho. Un escenario nacional de enormes interrogantes. ¿Sí? En ese marco, ¿Y la que coyuntura poblana... ¿Tú, tú crees que el, el presidente de la República tiene a todo mundo, o sea, a toda la gente capaz en su gabinete? Y uno dice, ¿de veras? Por ejemplo, hoy las declaraciones de Esteban Moctezuma, que un profesor que no sabe inglés puede enseñar inglés con una... Con una con un sistema de estos para aprender inglés. O sea, dices, ¿en dónde? Digo, sí es cierto que lo dijo, porque luego después la prensa no te creas que hay que creerle todo. Pero, pero si lo dice, es increíble. Luego, fueron a negociar en Pemex el crédito que tenían y le subieron 10 mil millones de dólares porque no sabían ni qué, ni qué estaban negociando con los intereses. Y todo. Entonces, para donde veas, dices, parece que se rodeó de una gente inútil o inepta. Y hay otros que son buenos. Entonces... Eso está complicando mucho la situación.